সারা পৃথিবী জুড়ে চাহিদা সম্পন্ন চমৎকার ও ভালো আয় করার একটি পেশা হল মোশন গ্রাফিক্স নির্ভরযোগ্য ক্যারিয়ার ও ভালো আয়ের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করতে চাইলে এই লেসনটি দেখুন সম্পূর্ণ লেসনের মধ্যে কাজ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ফিচার দেয়া রয়েছে নির্দিষ্ট কাজে ব্যতিক্রমী আইডিয়া প্রতিস্থাপন করার জন্য লেসনের পুরো অংশ দেখে দক্ষ হয়ে নিন সাবস্ক্রাইব করুন হালাল আইটি টিউটর চ্যানেলটি এবং বেল আইকন চেপে রাখুন নতুন ভিডিওর খবর পেতে মেহরবানি করে ইসলামের নিষিদ্ধ কাজে গ্রাফিক্সকে ব্যবহার করবেন না ওয়াশিং হ্যান্ড যে কন্টেন্ট ইলেস্ট্রেটর ফাইল এটা ওপেন করা রয়েছে এখানে একটা বিষয় খুব খেয়াল করার সেটা হচ্ছে ইলেস্ট্রেটর ফাইলের মধ্যে অনেক কন্টেন্ট একসাথে যখন থাকে এগুলোকে আমরা আফটার এফেক্টে ইম্পোর্ট করে অ্যাপেয়ার করব এটা আমরা আগের লেসনে দেখেছি কিন্তু এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কন্টেন্টগুলিকে অ্যারেঞ্জ করা অর্থাৎ সাজানোর যে প্রক্রিয়া সেটা সঠিকভাবে ফলো করতে হবে যেমন এই যে এখানে একটা গোল শেপ রয়েছে হ্যান্ড শেপ হ্যান্ড সার্কেল শেপ এটার উপর একটা ওয়ান নাম্বার ওয়ান রয়েছে তারপরে নিচে একটা টেক্সটের আরেকটা শেপ রয়েছে সেই এরকম ভাবে প্রত্যেকটার মধ্যে দেয়া আছে তো এখন আমরা যদি এটার মধ্যে ক্লিক করি এটার মধ্যে ক্লিক করার মাধ্যমে যে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ফার্স্ট হ্যান্ড শেপ এটা রিনিম করে এটাকে আমরা সেটিং করেছি আর এটার উপরে এই যে ওয়ান ওয়ান সার্কেল এই যে এটা উপরে তারপরে হচ্ছে এটা অর্থাৎ প্রথমে ওয়ান সার্কেল তারপরে হচ্ছে শেপ সার্কেল হ্যান্ড শেপ সার্কেল তারপরে হচ্ছে শেপ অর্থাৎ স্টেপ ওয়ান শেপ এটা হচ্ছে এক নাম্বার শেপ এরকমভাবে যদি সারিবদ্ধভাবে না সাজানো হয় এগুলোকে আফটার এফেক্টে যখন ইম্পোর্ট করব তখন এগুলোর সিরিয়াল ঠিক না থাকার কারণে অ্যানিমেশন প্রপারলি হবে না সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা প্রজেক্ট আফটার এফেক্টে ইম্পোর্ট করার আগে ইলেস্ট্রেটরের ফাইলকে এভাবে অ্যারেঞ্জ করে নিতে হবে তাহলে এটা সঠিক হবে তো এখন আমরা আফটার এফেক্টের মধ্যে চলে গেলাম এখানে ইম্পোর্ট করা রয়েছে রেস্টারাইজ এবং মোশন ব্লার অন করা রয়েছে এখন ধাপে ধাপে আমরা অ্যানিমেশন তৈরি করব প্রথম যে অ্যানিমেশন এটা আমরা এই যে সার্কেল যে প্রথম যে শেপ রয়েছে এটার মধ্যে একটা অ্যানিমেশন অ্যাপ্লাই করব বাকিগুলোর মধ্যে পেস্ট করে দিব আর এগুলোর মধ্যে বেসিক যে স্কেল প্যারামিটার্স অ্যানিমেশন এটা অ্যাপ্লাই করব এগুলোর মধ্যে এই যে উপরের যেই টেক্সট শেপ এটার মধ্যে পজিশনিংয়ের কি ফ্রেম সেট করতে পারবো এখানে যে বিষয়টা খেয়াল করার সেটা হচ্ছে প্রথম যে শেপটা যেটা আমরা সিলেক্ট করে রেখেছি এটার মধ্যে একটু ভিন্ন ধর্মী অ্যানিমেশন অ্যাপ্লাই করবো আমরা সেটা আমরা দেখি কি করবো এখন এখানে আমরা পজিশন স্কেল এবং রোটেশন তিনটি প্যারামিটার্সের অ্যানিমেশন অ্যাপ্লাই করব তো প্রথমত পজিশনের জন্য কিবোর্ড থেকে পি প্রেস করব তাহলে পজিশন প্যারামিটার্স চলে আসবে তারপরে কিবোর্ড থেকে শিফট প্লাস এস প্রেস করব তাহলে স্কেল প্যারামিটার্স চলে আসবে তারপরে কিবোর্ড থেকে শিফট প্লাস আর প্রেস করব তাহলে রোটেশন প্যারামিটার্স চলে আসবে এই প্রত্যেকটি প্যারামিটার্স এখানে অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেল এখানে দৃশ্যিত হয়ে গেল এবার এগুলোর মধ্যে কি ফ্রেম সেট করার জন্য এইভাবে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে সবগুলির মধ্যে স্টপ ওয়াচে ক্লিক করে কি ফ্রেম তৈরি করে নিলাম তবে এই যে এটা টাইম ইন্ডিকেটর এখানে থাকার কারণে এখানেই কি ফ্রেম তৈরি হয়ে গিয়েছে কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আন্ডু করে দিলাম সেক্ষেত্রে প্রথমেই জিরো পজিশনে টাইম ইন্ডিকেটরকে রেখে তারপরে কি ফ্রেম সেট করবো সেটা খেয়াল রাখতে হবে এখন আমরা সামনের দিকে চলে যাব অর্থাৎ আমরা পনেরো ফ্রেম সামনে চলে যাব পনেরো ফ্রেম সামনে যাওয়ার জন্য শিফট প্লাস পেজ ডাউন একবার প্রেস করলে দশ ফ্রেম সামনে যাবে তারপরে শুধুমাত্র পেজ ডাউন এক দুই তিন চার পাঁচ পনেরো ফ্রেম সামনে চলে গেলাম এখানে টাইপ করার মাধ্যমেও আমরা পনেরো ফ্রেম সামনে যেতে পারি কোনো সমস্যা নেই এখন আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে পজিশন এবং স্কেল প্যারামিটার্স এগুলোর মধ্যে আমাদের কি ফ্রেম সেট করব তো রোটেশনে বাকি থাকবে রোটেশনে তৈরি করব না এখন রোটেশন প্যারামিটার্সের এখানে আমরা আরও সামনে গিয়ে কি ফ্রেম সেট করব অর্থাৎ এগুলো সব ডিফল্ট কি ফ্রেম সেট করে নিচ্ছি কারণ এটা যে পজিশন যেখানে রয়েছে এখানেই যাতে পরবর্তী ফ্রেম এসে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যায় এই জন্য মেইন কি ফ্রেমগুলি এখানে সেট করে নিচ্ছি তারপরে প্রথম জিরো পজিশনে কি ফ্রেমের জিরো পজিশনে এটাকে আমরা পরিবর্তন করব তখন অ্যানিমেশনটা প্রপারলি ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখন রোটেশন প্যারামিটার্সের জন্য আমরা আরও সামনে চলে যাব অর্থাৎ একটু লম্বা হবে যেমন আমরা সাইড ফ্রেম সামনে যাব এখন আমরা পনেরো ফ্রেম আছি এটাকে আবার জিরো পজিশনে নিয়ে আসলাম ফ্রেমের এখন শিফট প্লাস পেজ ডাউন দুবার প্রেস করলে চল্লিশ ফ্রেম তিনবার প্রেস করলে সাইড ফ্রেম একদম এক্সাক্টলি সাইড ফ্রেম হয়ে গিয়েছে যে এক সেকেন্ড পাস ফ্রেম হয়ে গিয়েছে এখন এখানে রোটেশন প্যারামিটার্সের কি ফ্রেম আমরা সেট করে নেব বাস আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল বেসিক যে কি ফ্রেম সেট করা সেটা এখন আমরা একদম আগের অবস্থানে চলে যাই এখানে আমাদের পজিশন যে প্যারামিটার্স রয়েছে পজিশন প্যারামিটার্সকে উপরে
একদম পারফেক্টলি কারণ আগে এটার যে বেসিক যে অবস্থান প্রাথমিক পর্যায়ের অবস্থান এখানে কি ফ্রেম সেট করা ছিল যার কারণে এটা এরকম হয়ে গেছে এখন আবার জিরো পজিশনে চলে গেলাম গিয়ে এই যে এখানে স্কেল প্যারামিটার্সকে জিরো করে দেবো ব্যাস এই যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যানিমেশন খুবই চমৎকারভাবে ক্রিয়েট হয়ে গেল মোশন বার অন করলে মোশন বার হবে এটা পরে অন করা যাবে ব্যাস আমাদের অ্যানিমেশন তৈরি হয়ে গেলো এবার রোটেশন প্যারামিটার্স এটা আমরা নেক্সট যে কি ফ্রেম এখানে চলে গেলাম এখানে আসলে দেখতে পাচ্ছি জিরো এবং প্রথমে সেম জিরো দেখাচ্ছে তো প্রথমে আমাদের যে ইফেক্ট সেটা এই যে জিরো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি প্লাস জিরো অর্থাৎ এটা হচ্ছে সার্কেল কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরবে এটা এখানে যত অ্যামাউন্ট বাড়িয়ে দিব তত বেশি গতিতে ঘুরবে এই প্রথম যে অপশনটা এখানে আমরা মাইনাস টু করে দেব মাইনাস টু করে দিলাম এখন যদি আমরা দেখি অ্যানিমেশনটা একদম চমৎকারভাবে রোটেট হয়ে এটা এখানে মুভ হচ্ছে এখন আমরা আরেকটি কাজ করব এই যে এখানে পজিশন প্যারামিটার্সের এই যে শেষের যে কি ফ্রেম রয়েছে এখানে আমরা এই কি ফ্রেমটাকে এভাবে সিলেক্ট করে নিব সিলেক্ট করে অ্যানিমেশন মেনুতে ক্লিক করে কি ফ্রেম অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে এই যে ইজি ইজ করেছি আগে ইজি ইজ করব না এখানে আমরা ইজি ইজ ইন এটা করে দেব এই যে এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যানিমেশন এবং সেম একইভাবে এই যে কি ফ্রেমটা রয়েছে স্কেল প্যারামিটার্সের কি ফ্রেম এটাকেও অ্যানিমেশন মেনুতে ক্লিক করে ইজি ইজ ইন করে দেব আর এই যে রোটেশন প্যারামিটার্স এগুলোকে অ্যানিমেশন মেনুতে ক্লিক করে ইজি ইজ করে দেব এখন যদি অ্যানিমেশনটাকে এভাবে আমরা কিবোর্ড থেকে অ্যান্ড প্রেস করে ওয়ার্ক এরিয়াকে এই পজিশনে নিয়ে আসলাম এখন যদি প্লে করি দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্মুথ একটা অ্যানিমেশন আমরা তৈরি করতে সক্ষম হব মোশন বার অন করে দিলাম দেখতে পাচ্ছি এটা রোটেট হয়ে তারপরে অ্যানিমেশনটা অ্যাপেয়ার হচ্ছে এরপরে বাকি এই এগুলোর মধ্যে সেম এটা অ্যাপেয়ার হওয়ার পরে এগুলো অ্যাপেয়ার হবে লেফট থার্ড ব্যাকেট দিয়ে এটাকে এই পজিশনে নিয়ে আসলাম এটার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এইভাবে এই পজিশনকে প্রত্যেকটার অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে এভাবে সেট করে দিই ব্যাস এবার স্কেল প্যারামিটার্স এটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করবো কিবোর্ড থেকে অ্যাস প্রেস করে স্কেল প্যারামিটার্স এটা বেসিকভাবে দশ ফ্রেম সামনে চলে গেলাম এ জিরো থেকে হান্ড্রেড এটা অ্যাপিয়ার হবে তারপরে এটা অ্যাপিয়ার হবে এই সেম অ্যানিমেশনটা কপি করে এই যে উপরের যে শেপ রয়েছে এটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করে দিব লেফট থার্ড ব্যাকেট দিলে এই পজিশনে চলে আসবে কন্ট্রোল ভি প্রেস করে পেস্ট করে দিলাম তারপরে এটাকে একটু সামনে নিয়ে যাই এবার সেম অ্যানিমেশন এই প্রত্যেকটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করে দিব স্কেল এবং স্কেল অথবা পজিশন প্যারামিটার্সের যে অ্যানিমেশন এটা এখান থেকে লেফট থার্ড ব্যাকেট দিয়ে এই পজিশনে নিয়ে আসলাম যেখানে অ্যাপেয়ার করতে চাই কিবোর্ড থেকে পি প্রেস করে পজিশন প্যারামিটার্স দশ ফ্রেম সামনে চলে গেলাম আবার আগে চলে আসলাম এখন এটাকে উপরে দিকে নিয়ে গেলাম এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যানিমেশন এখন এই সবগুলি কি ফ্রেম এগুলো বাকিগুলোর মধ্যে কপি করে দিব অর্থাৎ এই শেপটা এখানে সিক্সটি ফ্রেম এখানে অ্যাপেয়ার হওয়ার পরে এটাকে আমরা অ্যাপেয়ার করি নাম্বারিং নাম্বারিং অ্যাপেয়ার হবে অর্থাৎ নিচের যে টেক্সট যে শেপ রয়েছে এটা অ্যাপেয়ার হবে আর উপরে আরেকটু আগে এটাকে অ্যাপেয়ার করি এই নাম্বারিংটাকে আরেকটু আগে অ্যাপেয়ার করে দেব এখন এই সবগুলির মধ্যে আমাদের এই যে প্রথম যে কি ফ্রেম তৈরি করেছিলাম এই সবগুলিকে কপি করে আমরা পেস্ট করে দেব কন্ট্রোল সি তারপরে এটার মধ্যে আমরা পেস্ট করে দেব তবে এখানে পেস্ট করার আগে একটা জিনিস খেয়াল করব এটা যেহেতু পজিশন প্যারামিটার সেখানে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এটার পজিশন আবার এটার মধ্যে পেস্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ঠিক এখানে এটা মুভ হয়ে আবার এখানে চলে আসবে এই জন্য এটা কি করব আমরা এই যে এই লেয়ারটা এটাকে আমরা এই টাইম ইন্ডিকেটরকে এখানে রেখে যেখান থেকে অ্যাপেয়ার করতে চাই অথবা প্রথমেও আমরা রাখতে পারি কোনো সমস্যা নেই পরে অ্যাডজাস্ট করে দেব তো যাই হোক এখানে অ্যাপেয়ার যদি করি লেফট থার্ড ব্যাকেট দিয়ে এখানে নিয়ে আসলাম এখন পেস্ট করার আগে এটার পজিশনকে দেখব অর্থাৎ পজিশনিং এর এক্স এবং ওয়াই দুইটি অ্যাক্সিস তো যেহেতু এটা পরিবর্তন হবে কিন্তু এটা এই পজিশনে থাকবে অর্থাৎ ফাইভ এটা হচ্ছে এটার এক্স অ্যাক্সিস তো এটাকে যদি আমরা পরবর্তীতে আবার পেস্ট করে দিই অর্থাৎ সেম এক্স্যাক্ট পজিশনিং এর যে প্যারামিটার্স এটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি কি ফ্রেম সেট করার পরে তখন এটা আবার এই পজিশনে আমরা এটা সেট করতে পারবো তো এটা মনে রাখি আমরা ফাইভ জিরো এইট পয়েন্ট সিক্স এখন এই লেয়ারকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ভি প্রেস করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা এই পজিশনে চলে এসেছে অর্থাৎ আগের যে কি ফ্রেমের অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল সেখানে চলে এসেছে এখন এটাকে ড্র্যাগ করে এখানে নিয়ে আসতে পারি কিন্তু ড্র্যাগ করলে এক্সাক্ট স্থানে তো যাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা থাকবে না যার কারণে আমরা পেস্ট হওয়ার পরে ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করব করে এই যে পজিশন প্যারামিটার্সের এখানে আমরা পরিবর্তন করে দিব ফাইভ জিরো এইট পয়েন্ট সিক্স
এটা চমৎকারভাবে সেম ওই কি ফ্রেমই আমরা ব্যবহার করেছি শুধু পজিশনিং প্যারামিটার্স এক্স অ্যাক্সিস আগের যেটা ছিল সেটা অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে এটা এক্স্যাক্টলি সেম হয়ে গিয়েছে সেম এখন একইভাবে এটাকে এটার মধ্যে আমরা এই যে এই কি ফ্রেমগুলি কপি করে লেফট থার্ড ব্যাগেট দিয়ে এখানে নিয়ে আসলাম এখন পেস্ট করে দিই এটাকে উপরের দিকে উঠিয়ে দিই আর এই যে এটার উপরে যে নাম্বার এই নাম্বারটাকে অ্যাডজাস্ট করে এটাকে কপি করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এখন যদি প্লে করি অ্যানিমেশন দেখতে পাচ্ছি এটাকে ছোট করে দিই এখন প্লে করার মাধ্যমে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যানিমেশন যেভাবে আমরা করতে চেয়েছিলাম সেরকম হয়ে গিয়ে এখন সেম একই টেকনিকে এগুলোর মধ্যে আমরা অ্যাপ্লাই করব তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যানিমেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে সবগুলি কি ফ্রেম একদম অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে প্রত্যেকটা লেয়ারের মধ্যে তারপরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত এফেক্ট সেটা আমরা তৈরি করলাম এভাবে খুব সহজেই কি ফ্রেম সেট করার মাধ্যমে বিভিন্ন প্যারামিটার্সের মধ্যে ইজি ইজ এবং এটা ডিরেকশন টাইমিং ইত্যাদি সেট করে এরকম চমৎকার অ্যানিমেশন আমরা খুব সহজেই করতে সক্ষম হব আজকের লেসনটি এই পর্যন্তই ছিল আশা করছি সকলের কাছে লেসনটি ভালো লেগেছে এই লেসন থেকে আপনি কি শিখতে পেরেছেন এবং আরও কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই আপনার মূল্যবান মন্তব্য কমেন্টস করে জানিয়ে দিন আর লাইক শেয়ার এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আজ এ পর্যন্তই ইনশা আল্লাহ পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন 